Mougin, dimanche 8 avril 1973. Il est presque midi et les portes d'un incroyable destin se referment. Pablo Picasso vient de s'éteindre dans sa propriété, le mât Notre-Dame de Vie, au cœur de la campagne mouginoise. Son histoire avec Mougin avait débuté bien avant, dès 1936. Cet été-là, invité par Fernand Léger qui loge alors au village, Pablo Picasso quitte Paris et pose ses valises à la pension Vaste Horizon. Il y reviendra à plusieurs reprises jusqu'en 1938. C'est l'époque de Dora Maar et des amis surréalistes qui l'embarquent avec lui. La vie est bien douce dans ce petit hôtel familial. Chaque matin, Picasso s'enivre du panorama baigné de soleil. Entre deux virées jusqu'à la plage, le temps semble suspendu sur la terrasse, à l'ombre de la pergola. Le soir en veille tard. L'après-midi, volet mi-clos, on s'adonne à de profondes siestes salvatrices. Dora Mar, cachée derrière son objectif, ou encore Manray, saisissent des instantanées de ces parenthèses ensoleillées. Les discussions amusées avec Paul Éluard, les pauses douceurs avec chien et chat. L'ambiance est festive, libérée, créative. Il se dit même qu'une nuit, Picasso trace un cadre à même le mur de sa chambre du vaste horizon et invite ses amis à le remplir avec lui. De quoi déclencher dès le lendemain la colère de la patronne, peu d'art, qui exige de l'artiste qu'il répare l'outrage sur le champ. Mythe ou réalité c'est en tout cas sur cette légende que Pablo Picasso quitte Mougin à la fin des années 1930 pour y revenir et s'y installer à la fin de sa vie. Depuis ses premiers séjours à Mougin au vaste horizon, il convoite une sublime propriété en plein cœur de la campagne mouginoise, le mât Notre-Dame de Vie. Il y avait été convié par la famille des célèbres brasseurs irlandais Guinness, alors propriétaire des lieux. C'est là qu'il souhaite s'installer. En 1961, il finit par l'acquérir en guise de cadeau de mariage pour Jacqueline, sa dernière compagne. Le site est magique, la vue étourdissante, la lumière exceptionnelle. Picasso est inspiré. Le mât devient un gigantesque atelier de fabrication, imprégné de l'odeur des peintures et des vernis sur les toiles pas encore sèches, qui se multiplient de jour en jour, de nuit en nuit. Picasso connaît alors sa période la plus productive, donnant vie à une étonnante profusion de peintures, dessins, gravures et photographies. Absorbé par son art, il vit alors presque reclus dans sa propriété, avec Jacqueline. Le mât Notre-Dame de Vie est d'ailleurs rebaptisé « L'Antre du Minotaure ». L'artiste invite de temps en temps, il se promène avec ses chiens du côté de la chapelle Notre-Dame de Vie, monte quelquefois au village, mais rien à voir avec les années festives d'antan. Il faut dire qu'il a déjà plus de 80 ans. Il avoue craindre la maladie plus que la mort. Heureusement, la maladie a le bon goût de ne le visiter que brièvement. Picasso a déjà 91 ans lorsqu'il s'éteint, le dimanche 8 avril 1973, à midi moins 20, dans son mât de Mougin. Une page extraordinaire de l'histoire de l'art se referme avec lui. L'âme artistique du mât Notre-Dame de Vie reste alors en suspens. Mais l'empreinte créative de Picasso n'a pas dit son dernier mot à Mouja. Aujourd'hui encore, de nombreux artistes et artisans y trouvent leur inspiration. »